liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen zur Pressekonferenz. Ich darf an meinen Seiten die beiden Cheftrainer begrüßen, Robert Mayer und Ralf Hasenhüttel. Herr Hasenhüttel, als Gästetrainer darf ich Sie zuerst um Ihr Statement bitten. Ja, ähm, wir sind äh, heute sehr, sehr glücklich über diesen schwer erarbeiteten Sieg. Ich habe vor dem Spiel nicht zu Unrecht von einer sehr schweren Aufgabe gesprochen, die uns hier erwarten wird, weil wir ja, auf den Gegner getroffen sind, der ja, zu Hause einfach sehr, sehr schwer zu bespielen ist, wenig Räume dir lässt, wenig Chancen zulässt und da muss man Geduld haben, da muss man auch versuchen, dran zu bleiben, versuchen, den Gegner zu bearbeiten und das ist uns äh, erste Halbzeit ja zumindest so ordentlich gelungen, dass wir selber keine Chancen zugelassen haben. Haben dann die Jungs in der Halbzeit gesagt, das war okay, aber wir müssen noch ein bisschen zielstrebiger in der letzten Zone werden und äh, auch wenn uns erste Halbzeit das eine, die eine Chance da glaube ich zurückgepfiffen wurde, die nicht abseits war, hab, das war nicht groß Thema. Wir haben versucht uns wirklich äh, voll auf, den, auf die Aufgaben zu fokussieren und habe dann ja, mit auch natürlich vielleicht den Wechseln noch mal ein bisschen mehr Tempo reinbekommen ins, ins Spiel und wir haben dann äh, einen Gegner, der dann natürlich auch müde wurde, weil die hatten unter der Woche noch ein Pokalspiel und es war dann klar, dass die gegen, gegen zum Ende hinaus nicht mehr die Kraft haben werden, um da top dagegen zu halten, einfach auch versucht zu bearbeiten und wir haben Gott sei Dank die richtigen Lösungen gefunden. Zweimal waren wir hervorragend durch und äh, zwei schöne Tore gemacht und deswegen äh, sind wir sehr froh. Ich, es war wirklich ein, ein hart erkämpfter oder hart erarbeiteter Sieg, aber er macht uns stolz, weil es war die Aufgabe, die wir sehr, sehr souverän, wie ich finde, gelöst haben. Danke sehr. Vielen Dank, Norbert Meyer. Wir haben Sie das Spiel gesehen. Ja, ich denke, ich kann unserer Mannschaft heute nicht viel vorwerfen. Wir haben gerade defensiv sehr, sehr gut gestanden, haben ganz wenig zugelassen. Haben natürlich selbst auch das erste Mal, glaube ich, in der 84. Minute zumindest das Tor des Gegners anvisiert. Aber auch Leipzig hat nicht viele Schüsse auf unser Tor gehabt. Aber auch das ist Qualität, aus den wenigen dann zwei zu machen. Ich denke, da muss ich meinem Kollegen widersprechen, viel Kraft haben wir nicht gelassen Mittwoch in Waldorf. Ähm, so dass wir heute top motiviert waren. Mentalität war da, die Mannschaft hat alles getan. Ähm, aber Leipzig hat eben Qualität, sie haben herausragende Spieler, was auch die Schnelligkeit angeht. Das ist dann sehr schwer zu verteidigen. Ich hätte mir ein bisschen mehr Ruhe gewünscht bei wirklich guten Balleroberungen im Mittelfeld, wo wir dann zu schnell die Bälle verloren haben, zu hektisch waren, nicht das gemacht, was wir dann spielen wollten. Das ist schade, da hätten wir sie vielleicht ein bisschen in Gefahr bringen können, aber das ist heute ein Spiel, also Mittwoch habe ich mich mehr geärgert, gegen Leipzig kann man verlieren, das ist eine sehr, sehr gute Mannschaft, das haben sie gezeigt, aber nochmals unseren Jungs heute überhaupt keinen Vorwurf, sie haben sich aufgebäumt, sie haben sich dagegen gewehrt und deshalb nächste Woche geht es weiter. Dankeschön. Vielen Dank, Ihre Fragen bitte. Kurzes Handzeichen am besten, kommt das Mikro. Hier vorne. Der Plan heute mit Marcel Sabitzer, war gedacht, dass er so früh reinkommt oder gab es da eine Überlegung, die dazu geführt hat? Ähm, ja, grundsätzlich, dass er nicht von Anfang an gespielt hat, war der Tatsache geschuldet, dass wir ähm, Nabi auf die 10 geschoben haben. Ich brauchte heute unbedingt Ilsei vor der Abwehr, weil wir gewusst haben, es werden der eine oder andere lange Ball kommen und da ist er einfach mit seiner Kopfballstärke schon wichtige Präsenz. Ähm, wir haben dann gemerkt, dass wir vorne in diesen engen Räumen nicht die richtigen Lösungen hatten mit, mit Jussi und, und Timo mit, zwei, mit Tempo und, und wenig äh, entgegenkommen zum Ball und da ist Sabi einfach stärker und deswegen haben wir versucht mit Sabi da auch nochmal das Element zu bekommen in unserem Spiel und das ist ja das Schöne, wenn ich äh, auf meine Bank gucke, dass ich dann situativ äh, entscheiden kann und dann ähm, kann man fast nichts falsch machen. Frank Hellmann in der dritten Reihe. Herr Hasenhüttel, vielleicht eine zweigeteilte Frage. Einmal sportlich, wenn man diesen Auftritt heute sieht, muss man sagen, Leipzig schon eine Spitzenmannschaft. Und eine Frage vielleicht, die über den Fußball hinausgeht. Sie haben wahrscheinlich auch mitbekommen, das Traditionsspieltag ist ja aufgerufen worden. Es war ein großes Spruchband vor der Stehtribüne in Darmstadt. Das stand drauf, gegen, Wettbewerb, gegen Wettbewerbsverzerrung, gegen Fußball als Marketinginstrument. Was sagen Sie zu solchen Spruchbändern? Also zuerst mal zum Thema Spitzenmannschaft. Ich finde, dass wir heute eine sehr, sehr schwere Aufgabe sehr souverän gelöst haben. 
ob sie das dann mit Spitzenmannschaft titulieren, weiß ich nicht, ist uns auch nicht so wichtig. Für uns war eher wichtig die Tatsache, dass wir dazu in der Lage sind, hier so einen Auftritt hinzulegen. Wir wissen um die, um die unterschiedlichen Aufgaben, die wir haben in der Bundesliga und jede einzelne zu lösen. Es gibt in jedem Spiel drei Punkte und, und, und vermeintlich sind das immer die leichten Spiele, aber das stimmt nicht, das ist viel, viel schwerer und ich glaube, da haben wir im Vorfeld wirklich sehr, sehr akribisch gearbeitet, haben auch den Jungs versucht, richtig einzustellen drauf und das war okay. Zum anderen Thema, ich freue mich, dass Darmstadt hier eine Mannschaft oder ein Verein ist mit so viel Tradition. Es ist wichtig im Fußball, wir sind gerade erst dabei, uns Tradition zu erarbeiten und das ist aber mindestens genauso spannend und dementsprechend hat beides im Fußball seine Berechtigung. Danke. Hier vorne. Herr Asenhüttl, wie gelingt es Ihnen denn so, äh, aus mentaler Sicht so diesen Flow aufrechtzuerhalten und was ist notwendig, um das auch in den kommenden Spielen weiterhin so äh, zu machen, dass die Mannschaft so getragen wird von dieser Erfolgsserie? Ach, ich weiß es nicht. Ich, wir arbeiten hart, es ist jede Woche, es klingt immer so banal und äh, für euch auch nicht sehr ähm, erquickend, wenn ich immer nur davon spreche, dass wir arbeiten. Es ist aber so, wir... Wir haben auch wieder die richtigen Entscheidungen getroffen die Woche, wie wir es anlegen wollen, glaube ich. Das war okay. Und das macht die ganze Bundesliga, finde ich, so spannend, weil du jede Woche andere Aufgaben hast. Und damit äh, kommt vielleicht dieser Flow zustande, dass die Jungs auch neugierig sind auf alles. Wir haben noch nicht gegen jeden Gegner gespielt. Es ist jeder Gegner eine neue Herausforderung für uns. Und diese, diese Mentalität, dass diese Mannschaft gerne lernen möchte, die müssen wir uns bewahren, egal was da kommt, egal wie schwer die Aufgabe ist. Wir wollen immer unsere Topleistung abrufen und trotzdem mit beiden Beinen am Boden bleiben. Und ich glaube, das, das macht natürlich viel Spaß, nicht nur den Spielern, auch uns Verantwortlichen. Okay, so keine weiteren Fragen. Doch, da noch. Herr Ralf, was ist denn mit unserem Bernardo? Ist das Maladeknie wieder verletzt? Ja. Ähm, nicht schlimm, weiß ich nicht, aber ähm, ich hoffe nicht zu schlimm, aber wenn Bernardo mal rausgeht, dann ähm, tut es schon weh, also das ist nicht optimal, aber ja, das ist sicherlich die Position, die uns ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet, wir haben hier schon Klostermann verloren, langfristig und äh, wenn jetzt Bernardo auch noch ausfallen würde, das wäre natürlich nicht so schön, weil schon langsam wird es dann ein bisschen eng. Aber wir haben auch dahingehend schon Vorbereitungen gehabt, weil wir haben Ilse im Training auch schon mal auf der Position versucht gehabt, weil sonst wäre es heute dann, ähm, Benno Schmitz hätte ich noch als Alternative gehabt hinten. Aber ich habe schon, also ich hoffe, dass es einfach nicht so schlimm ist und dann, dass Parado dann vielleicht nächste Woche wieder mit dabei sein kann. Herr ja, wie speziell fanden Sie heute die Atmosphäre hier? Ich habe gesehen, so bei Ihren Torjubeln mussten Sie ein Stück eingebremst werden. Sascha Lenze ist mal aufgesprungen und hat so beschwichtigend äh, die Hand gesenkt. <lacht> Waren, waren Sie auch bedacht, hier keinen zu provozieren, jetzt heute nein, das Stadion nein. nicht zu wecken? Nein, das hat andere Gründe gehabt, warum wir so gehubelt haben heute. Und da äh, war eine kleine Absprache vom Spiel. Aber äh, nein, ich fand die, die Atmosphäre heute okay. Also ich, ich, ich finde, dass diese, dieses Publikum hier die Heimmannschaft top unterstützt, dass sie immer da sind, dass sie genau auch ein sehr sensibles Gefühl dafür haben, was diese Heimmannschaft braucht. Und äh, so muss es eigentlich auch sein. Und deswegen habe ich damit äh, keine Probleme gehabt. Okay, jetzt gibt es tatsächlich keine Nachfragen mehr. Dann wünsche ich unseren Gästen einen guten Heimweg. Dir noch ein schönes Wochenende. Danke sehr.